头些日子，我腿不也是疼了吗？啊、哦，就我们这个这姑娘伺候两个又伺候，伺候那个没伺候好，这个又病了。这不是我俩在那蹲了两天，两两次在那儿了。对，就这我病之前，他被汽车撞了，被汽车撞了。嗯、在家吗，大哥？我听说，听康大夫说是爷爷的身体好很多，最近。嗯，您这女婿真是服务太到位了。<笑>上次拍完视频，大家都说中国好姑爷，中国好姑爷，说是说是姑爷，姑爷比儿子亲，姑爷比儿子好，好。<笑>是您这是也是在这陪了，这是现在是一个半月了吧？快俩月了，接屎接尿的，反正工作是没。是，接屎接尿这个活儿他不好干呐。你说，没有一没有一点孝心的人呢、啊，他干不了这个东西。晚上睡觉就在这个床上，嗯，有一点动静，姑娘就起来；有一点动静，姑娘就起来。辛苦大哥了，嗯。你看，现在都现在现在都可以坐下来了。九十几啊，爷爷。九十。九十啊。嗯，说话还是比较清楚的，现在哈。嗯，那得病以后，嗯，隔了一天以后就不会说话了，也不能吃饭，二十多天也没吃没喝。医院里边，他这个，他的所谓这。康复治疗啊，人力很有限，嗯，因为病人很多，他建议回来自己想办法，就回来。回来以后正好碰见康大夫，从石岛回来的啊，那他给我针灸，效果不错，挺好的哈。嗯，现在我也能吃饭，能自己吃喝水的，自己也可以自己吃饭喝水什么的，嗯、自己吃饭喝水都行。嗯，一开始的时候是不是都得喂饭呢？都得您喂饭什么的？不能吃，喂点就呛，吃不了。就在医院那个时间，喝水都呛。那回来之后呢？回来之后逐步的开始喝水，啊、嗯，再吃流食，啊、嗯，一点一点的，到现在是正常恢复，正常吃饭了。哦、嗯。我说呢，奶奶现在这个每天在餐厅吃饭，每天一脸的笑，病<笑>人好了，病人家属能不高兴？<笑>是，这这病这个病很厉害，嗯，手也不能动，脚也不能动。现在慢慢扶着可以走了。现在五十棍能上厕所，自己啊。不直接，他得帮我。啊、哦，拉着手，扶着棍儿。手啊，拿张纸都拿不起来。现在基本上那个手机都能拿出来。拿手机，到这公寓里环境也好。嗯。领导关照，呃，原来那个老领导，嗯，莫华莲，嗯，给送那个，那个什么。呃，冬冬奥会的那个奶粉呢、啊，潮的那种奶粉，啊、哦，叫木华莲，啊、哦，那个这个刘院长呢，又给送那个八宝粥，啊、哦，哎呀，我这领导这么关照，刘、嗯嗯、院长到下边这个护理员，都还不错，那老头激动啊，你你你别激动，爷爷，嗯，老头就觉得感动的受不了，说你看这是从从院长一直到这些小孩都对这么好，你看那个老齐呀、啊，那个还有那个张，嗯、呃，张立猛啊，还有那个这咱们那个我门卫的那个宠师傅啊、嗯，这些人就经常来看，跟他俩聊的天儿，来看嘞，每个人都给给温暖，嗯。尽心尽尽力的，我这院里也接受过这个针灸治疗，啊，那跟他比较起来，这康大夫对人都很热心。医院那个给给针灸的时候，就是走过程，嗯，啊，扎完之后长了多少针，完了是到到点儿，到时候我就过来了，就把针一收。
。但是唐大夫针灸就不一样了，每一针都问嘛，疼不疼啊，麻不麻呀、啊，就是非常尽心尽业的。所以说，这个老爷子非常感激。您您媳妇在家里也高高兴哈。<笑>不是，他也想来伺候了，关键他没那个条件。哦。但是咱们这个，咱们这个这个这个养老院，这个从上到下这个条件啊、环境啊都不错，真是不错。头些日子我腿不也是疼了吗？啊、哦。就我们这个，这姑、个、伺候两个又伺候。伺候那个没伺候好，这个有病了。不是我俩在这都是两天，两两次在那儿了。现在我病之前，他被汽车撞了，被汽车撞了。嗯，我头些日子，头胳膊撞。四个月前，这胳膊创骨折了。啊、嗯，这个。哎呦我天哪！这个一个多月。骨折那时候。刚刚出院没久，我这会儿脑脑出问题。哎，大灾呢，接着两次，都在这个月。行，现在现在来讲的话，你们恢复都都不错，那那就那就挺好了。就是领导和关系，都是骨折关系。有骨折那时候，别哭，别哭，别哭，爷爷，这这又又要哭。候鸟驿站呢，我们这是第二次。又回到这个圣，回到这个西湖家园嗯，嗯，回到这海曙啊。之前在这出去了，出去一回，那个上那个候鸟驿站住了，嗯，住二十，没住几天吧。候鸟驿站是什么？候鸟驿站那边，是不是图一房间便宜吗？啊、嗯，省了一千八百块钱。我出我出去第二天，我就这个胳膊就骨折了。骨折以后，老头在那个候鸟驿站的时候吧，咱们这块这员工，那个就是老齐，就那修理工老齐，嗯、啊，和那个李张立猛，他俩就到候鸟驿站去看他。一看这老头太可怜了，说的两个人合计合计，还加小胡，和那个咱们这块有三十个员工吧，就推着小平车把这老头就给接回来。他真做到了那个对待老人子关心备至，走了以后还关心，看见老头在那儿挺难受的，还给接回来了。你说哪哪有这样事儿啊？是，现在慢慢的也能也能站起来了。我们拍张拍张照片，拍张合影留个念。嗯，不用拿，不用拿，给他给他拿着吧，证明他手，你看多能拿手机的。好了，看着我吧。准备三二一。